എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്ന ഒരു കാര്യം എങ്ങനെയാണ് മൂഡിൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഒരു ക്യൂസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ക്യൂസ് നമുക്ക് പലവിധത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്കൊരു ഇന്റർണൽ എക്സാംസ് പോലുള്ള എക്സാംസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ക്യൂസ് ഉപകാരപ്പെടും അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ക്യൂസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്ക് നേരിട്ട് വീഡിയോയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം നമ്മൾ ആദ്യം ലോഗിൻ ചെയ്യണം ലോഗിൻ ചെയ്ത് നമ്മുടെ യൂസ് നെയ് പാസ്വേഡ് ഉപയോഗിച്ച് ലോഗിൻ ചെയ്യുന്നു ലോഗിൻ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ കോഴ്സ് വിസിബിൾ ചെയ്ത് കാണാം എന്താണ് നമ്മുടെ കോഴ്സ് കോഴ്സ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം കോഴ്സ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ കോഴ്സിൻ്റെ കണ്ടൻസ് ആണ് ഈ കാണുന്നത് കണ്ടൻസിൽ മോഡ്യൂൾ വൺ എന്ന് പറയുന്ന ആ കാറ്റഗറി ആ ടെക്സ്റ്റിന് താഴെയാണ് നമ്മൾ ക്യൂസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെയാണ് നമ്മൾ ക്യൂസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക ഇനി ക്യൂസ് എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും എന്ന് നമുക്ക് കാണാം നമ്മുടെ സ്ക്രീനിൻ്റെ വലതുവശത്തേക്ക് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ക്യൂസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഈ സെറ്റിങ്സിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ ഈ ചക്രം ചക്രത്തിൻ്റെ സിമ്പിൾ കാണുന്ന ഐക്കം കാണുന്ന ആ ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ടേൺ എഡിറ്റിംഗ് ഓൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ മോഡ്യൂൾ വൺ മോഡ്യൂൾ വണ്ണിൻ്റെ പേര് വേണമെങ്കിൽ എഡിറ്റ് ചെയ്യാം അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ വലതുവശത്ത് നമുക്കൊരു ഓപ്ഷൻസ് കാണാം ആഡ് ആൻഡ് ആക്ടിവിറ്റി ഓർ റിസോഴ്സ് ഇവിടെ ഒരു പ്ലസ് പ്ലസ് സിമ്പലുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് മോഡ്യൂൾ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ കാറ്റഗറിയുടെ താഴെയാണ് ഞാൻ ക്യൂസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഈ പ്ലസ് ആഡ് ആൻഡ് ആഡ് ആൻഡ് ആക്ടിവിറ്റി ഓർ റിസോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇവിടെ ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ക്യൂസ് ആയതുകൊണ്ട് ക്യൂസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ക്യൂസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇവിടെ ആഡ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ക്യൂസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് ആഡ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ക്യൂസിൻ്റെ പേര് എന്താണ് ക്യൂസിന് ടൈറ്റിൽ വേണ്ടത് എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം ജനറലായിട്ട് ഉള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അത് ഇവിടെ ഫില്ല് ചെയ്യണം അപ്പോൾ സാമ്പിൾ ക്യൂസ് എന്നാണ് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത് സാമ്പിൾ ക്യൂസ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ വേണമെങ്കിൽ കൊടുത്താൽ മതി കാരണം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു റിക്വയർഡ് ഫീൽസ് ആണ് നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ടത് റിക്വയർഡ് ഫീൽസ് മാത്രമേ മാൻഡേറ്ററി ഉള്ളൂ ബാക്കിയുള്ളത് ഓപ്ഷനിലാണ് വേണമെങ്കിൽ ഫില്ല് ചെയ്താൽ മതി ഇനി ഒരു ക്യൂസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യ നമ്മൾ അറിയേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ക്യൂസ് നമ്മൾ ക്യൂസിൻ്റെ ടൈറ്റിൽ കൊടുത്തു ഇനി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ക്യൂസിന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ടൈം സെറ്റ് ചെയ്യാം എപ്പോഴാണ് ക്യൂസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എപ്പോഴാണ് ക്യൂസ് ക്ലോസ് ചെയ്യേണ്ടത് ക്യൂസിന് എത്ര സമയം കൊടുക്കണം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ക്യൂസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം ക്യൂസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വേണമെങ്കിൽ ഈ എഡിറ്റ് ഓപ്ഷൻസ് വേണമെങ്കിൽ എഡിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ തൽക്കാലം ഞാൻ ഈ എങ്ങനെയാണ് ഇത് ക്യൂസ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് എങ്ങനെയാണ് സമയം ഇതിൻ്റെ സമയം മാറ്റുന്നത് എന്ന് പറയാം ഇപ്പോൾ ഈ നോർമലി ഇതിങ്ങനെ എടുക്കുമ്പോൾ അത് ഡിസേബിൾഡ് ആയിരിക്കും ഈ ഓപ്ഷൻസ് എല്ലാം എനേബിൾ ചെയ്യാൻ ഈ എനേബിൾ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ചെക്ക് ബോക്സ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് എനേബിൾ ആവും ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഡിഫോൾട്ട് ഒരു ഇന്നത്തെ ഇന്നത്തെ ഡേറ്റ് ആണോ വന്നിരിക്കുക അപ്പോൾ ആ ഡേറ്റ് വന്നു ഇനി അന്നാണ് ക്യൂസ് ഓപ്പൺ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ക്ലോസ് ചെയ്യേണ്ട ടൈം ടൈം നമുക്ക് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു എക്സാംസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴായാലും ഒരു മോഡ്യൂൾ കഴിയുമ്പോഴായാലും നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആ ക്യൂസിൻ്റെ ടൈം ലിമിറ്റ് നമുക്ക് ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ക്ലോസിൻ്റെ ഡേ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റ് വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം അത് എനേബിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നാളെയാണ് ക്യൂസ് ക്ലോസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നാളെ 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 നാളത്തെ ഡേറ്റ് കൊടുക്കാം സമയം കൊടുക്കാം ഇതാണ് സമയം ഇത് ഡേറ്റ് ഇത് സമയം അപ്പം സമയം വരെ കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കൊരു ടൈം ലിമിറ്റ് കൊടുക്കാം ടൈം ലിമിറ്റ് ഇപ്പോൾ ഡിസേബിൾഡ് ആണ് നേരത്തെ ഇത് ഇവിടെ
ബൈ ഡിഫോൾട്ട് ആയി ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് സബ്മിറ്റ് എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാനും ഉള്ള ഓപ്ഷൻ ആണ് ഇത് ഓപ്പൺ അറ്റംസ് ഓർ സബ്മിറ്റഡ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്ന ഓപ്ഷൻ തൽക്കാലം ഇത് ഈ ഓപ്ഷൻ തന്നെ കിടന്നാൽ മതി ഇനി താഴത്ത ഇത് ആവശ്യമില്ല ഗ്രേസ് പീരീഡിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഗ്രേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷനിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ അറ്റംസ് അലൗഡ് നമുക്കറിയാം സാധാരണ ഒരു എക്സാം കണ്ടക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സാംസിന് ഒരു അറ്റംപ്റ്റ് മാത്രമേ നമുക്ക് അനുവദിക്കാറുള്ളൂ ഇത് മൂഡിൽ ബൈ ഡിഫോൾട്ട് ഇതിൻ്റെ അറ്റംപ്റ്റ്സ് അലൗഡ് അൺലിമിറ്റഡ് ആണ് അത് നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം വേണമെങ്കിൽ ഒരു അറ്റംപ്റ്റ് കൊടുക്കാം രണ്ട് അറ്റംപ്റ്റ് കൊടുക്കാം അത് കൊടുക്കുന്നത് ഗ്രേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ കാറ്റഗറിയിൽ അറ്റംപ്റ്റ്സ് അലൗഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷനിലാണ് അത് അൺലിമിറ്റഡ് ആണ് കിടക്കുന്നത് അത് മാറ്റി വൺ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അറ്റംപ്റ്റ് മാത്രമേ അലൗ ചെയ്യുള്ളൂ ഇനി ഒരു അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടാമത് അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കുമ്പോൾ അറ്റംപ്റ്റ് അലൗ ചെയ്യില്ല എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ മെസ്സേജ് കാണിക്കും അപ്പോൾ ഇതാണ് അറ്റംപ്റ്റ്സ് അലൗഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ഇനി ലേ ഔട്ട് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്ന രീതിയാണ് അത് വേണമെങ്കിൽ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാറ്റി മാറ്റി മാറി മാറി വരാം അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ഒറ്റ സ്ക്രീനിൽ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആ ഒരു രീതിയിൽ കൊടുക്കാം രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 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 ഒറ്റ സ്ക്രീനിൽ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരേ സമയത്ത് വിസിബിൾ ആയിരിക്കും എവരി ക്വസ്റ്റ്യൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും വിസിബിൾ വിസിബിലിറ്റി ഉണ്ടാവുക ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉള്ളൊരു ക്വിസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ നാലോ മാക്സിമം അഞ്ചോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും കാരണം ഒരുമിച്ച് ആ സ്ക്രീൻ കാണുന്നതുകൊണ്ട് ആ ആ സ്ക്രീനിൽ തന്നെ ആ കുട്ടിക്ക് നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരുമിച്ച് അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ തൽക്കാലം ഞാനിത് മാറ്റുന്നില്ല എവരി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രമേ എവരി ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്നാണ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് എൻ്റെ ലേ ഔട്ട് വരുന്നതാണ് അതിനുശേഷം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ബിഹേവിയർ ഷഫിൾ ഷഫിൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷനിൽ എനേബിൾ ആയിരിക്കും ഷഫിൾ എനേബിൾ അല്ലെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഷഫിൾ ചെയ്ത് വരില്ല അപ്പോൾ നമ്മളൊരു എക്സാംസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഷഫിൾ ചെയ്ത് ഇടുന്നതാണ് കുറച്ചുകൂടി നല്ലത് റിവ്യൂ ഓപ്ഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ക്വിസ് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ ക്വിസ് എക്സാം നടന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ റിവ്യൂ എനേബിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ചെയ്താന്ന് വേണമെങ്കിൽ കാണാം അപ്പോൾ അതാണ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ എക്സാം ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഡിസ് ഡിസേബിൾഡ് ആണ് എല്ലാവരും എക്സാംസ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് ചില ഓപ്ഷൻസ് ഇവിടെ എനേബിൾഡ് ആണ് അറ്റംപ്റ്റ് വേണമെങ്കിൽ കാണാം കറക്റ്റ് ആണോ മാർക്ക് കാണാം ഫീ ഫീഡ്ബാക്ക് വേണമെങ്കിൽ കാണാം ജനറൽ ഫീഡ്ബാക്ക് കാണാം റൈറ്റ് ആൻസർ ചെയ്തത് കാണാം മോറൽ ഫീഡ്ബാക്ക് കാണാം തൽക്കാലം ഇത് നമ്മളൊരു എക്സാംസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഡിസേബിൾ ചെയ്ത് ഇടുന്നതാണ് നല്ലത് അതങ്ങനെ ഡിസേബിൾ ചെയ്യാൻ അറ്റംപ്റ്റ് ഈ ഓരോ വരണം ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അറ്റംപ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അറ്റംപ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അത് ഡിസേബിളായി മാർക്ക് ഡിസേബിൾ ചെയ്യുക ഫീഡ്ബാക്ക് ഡിസേബിൾ ചെയ്യുക അതുപോലെ ക്വിസ് അറ്റംപ്റ്റ് കഴിഞ്ഞ അപ്പം തന്നെ അല്ലാതെ പിന്നെ വി പിന്നീട് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാലും ഈ സാധനങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും അത് അതും ഡിസേബിൾ ചെയ്യാൻ വീണ്ടും ഈ അറ്റംപ്റ്റും മാർക്കും ഓവറോൾ ഫീഡ്ബാക്കും ഡിസേബിൾ ചെയ്യാം ഇനി ക്വിസ് ക്ലോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും ഇതുപോലെ ഓപ്ഷൻസ് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും അതും കളയാൻ ഇതുപോലെ തന്നെ അറ്റംപ്റ്റ് മാർക്ക് ഫീഡ്ബാക്ക് എല്ലാം കളയാം കാരണം നമ്മളൊരു എക്സാംസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എക്സാം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് അപ്പം തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ അത് നല്ലത് ഇതുപോലൊരു ഡിസേബിൾ ചെയ്ത് ഇടുന്നതാണ് നല്ലത് റിവ്യൂ ഓപ്ഷൻസ് ഡിസേബിൾ ചെയ്ത് ഇടുന്നതാണ് നല്ലത് ഇനി അങ്ങനെയല്ല ഒരു എക്സാംസ് അല്ല കുട്ടികൾക്ക് ചുമ്മാ ഒരു ചെറിയൊരു രീതിയിൽ ഒരു സാമ്പിൾ പോലെ അധികം പ്രസക്തി ഇല്ലാത്തൊരു എക്സാംസ് ആണെങ്കിൽ അത്ര ഈ ഇത് എനേബിൾ ചെയ്ത് കിടന്നുകൊണ്ട് വലിയ പ്രശ്നമില്ല അപ്പോൾ തൽക്കാലം ഒരു എക്സാംസ് മെയിൻ എക്സാംസ് ഒക്കെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മളിത് റിവ്യൂ ഓപ്ഷൻസ് ഡിസേബിൾ ചെയ്ത് ഇടുന്നതാണ് നല്ലത് ഇനി അപ്പിയറൻസ്
ക്വിസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കണ്ടു ഇനി ക്വിസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ക്വിസ്റ്റിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഞാൻ ആദ്യം പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒന്നാമത്തെ വിധം നമുക്കൊരു ഡിഫോൾട്ട് ഒരു എക്സ് എം എൽ ഫയൽ ഒരു എക്സ് എൽ ഫയൽ ഉണ്ട് ഈ എക്സ് എൽ ഫയൽ എക്സ് എം എൽ ഫോർമാറ്റിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് ആണ് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു രീതിയിൽ അധികം എഫോർട്ട് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു രീതിയാണത് അപ്പോൾ അത് ചെയ്യണമെങ്കിൽ മുമ്പ് ചെയ്യണേക്കാളും മുമ്പ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കിസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അറിയേണ്ടതുണ്ട് അതാണ് ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് തൽക്കാലം ഞാനിത് ടേൺ എഡിറ്റിംഗ് ഓഫ് ഓഫ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാണ് ആ ഓക്കെ ഇനി ക്വിസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ക്വിസിന് ക്വിസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് ഓപ്ഷൻസ് അവൈലബിൾ ആയിട്ട് കാണുന്നത് ഈ സെറ്റിങ്സിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മോർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷനിലാണ് ഇതിൻ്റെ ഓപ്ഷൻസ് ഒരുപാട് കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് ഇവിടെ ഉണ്ട് കോഴ്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കുറേ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഈ ഭാഗത്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ബാങ്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്താണ് നമുക്ക് ക്വിസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കാണാം അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഏറ്റവും ആദ്യം നിങ്ങൾ അറിയേണ്ടത് ക്വിസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണേക്കാളും മുമ്പ് ക്വിസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആടേക്കാളും മുമ്പ് ഏറ്റവും ആദ്യം അറിയേണ്ടത് കാറ്റഗറീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ പറ്റി അറിയണം കാറ്റഗറീസ് ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വേറെ ഒന്നുമല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ടൈപ്പ് ഓഫ് കാറ്റഗറീസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവാം ചിലപ്പോൾ വൺ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാവാം ടു മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാവാം മെസ്സ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാവാം നാല് മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാവാം അപ്പോൾ നമ്മളങ്ങനെ കാറ്റഗറി തിരിച്ച് ഇനി ഓരോ മോഡ്യൂൾ വൈസ് വേണമെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കാറ്റഗറി തിരിച്ചിടാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ തിരിച്ചിട്ടുള്ള ഗുണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കൊരു കാറ്റഗറി എന്ന് എളുപ്പത്തിൽ പിക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അതിനാണ് നമ്മൾ കാറ്റഗറി തിരിച്ചിടുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓൾറെഡി കുറച്ച് കാറ്റഗറീസ് ഇവിടെ ഉണ്ടാവും നമുക്കൊരു പുതിയൊരു കാറ്റഗറി ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കാറ്റഗറീസ് എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ കാറ്റഗറീസ് ഞാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഡിഫോൾട്ട് ഫോർ ഡി ബി എം എസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഇതിനകത്ത് ഒന്നും കാണുന്നില്ല കാറ്റഗറീസ് ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പാരൻറ്റ് കാറ്റഗറി ഏത് കാറ്റഗറിയുടെ താഴെയാണോ വേണ്ടത് അങ്ങനെ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനത് ഒന്നും സെലക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല ഒരു പുതിയൊരു കോഴ്സ് ആയതുകൊണ്ട് ഒരു ടോപ്പ് കാറ്റഗറി ഒരു കോഴ്സ് വൺ ഡി ബി എം എസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ കാറ്റഗറി മാത്രമേ ഇവിടെ ഉള്ളൂ ഇനി ഞാനിപ്പോൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പുതിയൊരു കാറ്റഗറിയുടെ പേര് ഇപ്പോൾ മോഡ്യൂൾ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കാറ്റഗറി ഉണ്ടാക്കി മോഡ്യൂൾ വണ്ണിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രം ആ കാറ്റഗറിക്ക് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ മോഡ്യൂൾ വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാറ്റഗറി ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം ആ കാറ്റഗറിയുടെ പേരാണ് മോഡ്യൂൾ വണ് കൊടുത്തത് പാരൻറ്റ് കാറ്റഗറി ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് ഡി ബി എം എസ് വൺ എന്നാണ് നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ആഡ് കാറ്റഗറി ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ആഡ് കാറ്റഗറി ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി മോഡ്യൂൾ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കാറ്റഗറി ക്രിയേറ്റ് ആയി മോഡ്യൂൾ വണ്ണിൽ സീറോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് വേണമെങ്കിൽ കാറ്റഗറി ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ ഡിലീറ്റ് ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇനി കാറ്റഗറിയുടെ പേര് നമുക്ക് മോഡ്യൂൾ വണ്ണൊന്ന് മാറ്റി വേറെ എന്തെങ്കിലും ആക്കണമെങ്കിൽ പിന്നീട് നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ചെയ്യാം അതിന് ചെയ്യേണ്ടത് എഡിറ്റ് കാറ്റിസ് കാറ്റഗറി നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം വേണമെങ്കിൽ പേര് ഇവിടെ മാറ്റാം ഓക്കെ പേര് മാറ്റാൻ മാത്രമല്ല പാരൻറ്റ് കാറ്റഗറി വേറെ കാറ്റഗറീസ് അല്ലെങ്കിൽ കാറ്റഗറി അടക്കം പാരൻറ്റ് കാറ്റഗറിയുടെ പാരൻറ്റ് കാറ്റഗറി നമുക്ക് മാറ്റാം ഓക്കെ ഇനി ഇങ്ങനെ കാറ്റഗറി ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു രണ്ട് കാറ്റഗറി കൊടുക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ മോഡ്യൂൾ വൺ എന്നൊരു കാറ്റഗറി കൊടുത്തു രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാറ്റഗറി കൊടുക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ കാറ്റഗറിയുടെ പേര് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത് മോഡ്യൂൾ ടു മോഡ്യൂൾ ടു ഇനി പാരൻറ്റ് കാറ്റഗറി ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് കിടക്കുന്നത് മോഡ്യൂൾ വൺ ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തൽക്കാലം ഇത് വേണ്ടത് മെയിൻ കാറ്റഗറിയുടെ താഴെ കിടക്കുന്ന കാ